ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி கடல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஜான்வரி த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்லி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டூவோட ரீகேப் பார்க்கலாம் அதாவது கொஷின்ஸாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டென் கொஷின்ஸ் அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதான் செக் பண்ணிக்கோங்க தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஆன்சரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாதவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா முதன் முதலில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்த மாநிலம் செகண்ட் ஐடபிள்யூசி அப்படிங்கிறது என்ன தேர்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புத்தாண்டில் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த மா நாடு ஃபோர்த் கொஷின் எத்தனையாவது சமூக இந்திய சமூக அறிவியல் மாநாடு ஒடிசாவில் நடந்தது ஃபிஃப்த் கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினெட்டோட சிறந்த டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் வீராங்கனை விருது பெற்றவர் யார் சிக்ஸ்த் கொஷின் தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யார் அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேசத்தோட உயர் நீதிமன் உயர் நீதிமன்றத்தோட முதல் தலைமை நீதிபதி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி ஆறாவது இந்திய அறிவியல் மாநாட்டோட கருப்பொருள் என்ன நைன்த் கொஷின் வனிதா மதிலோட நிலம் வனிதா மதில் என்ன ஞாபகம் இருக்கா கேரளா கேரளா பெண்கள் பண்ணது நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் அனந் அனிந்திதா நியோகி அண்ணாமருக்கு வழங்கப்பட்ட விருது அனிதிதா நியோகி அண்ணாமருக்கு வழங்கப்பட்ட விருது என்ன இந்த பத்து கொஷின் தான் ஓகே வாங்க நம்ம சேனல் த்ரீயோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவோட நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இரண்டாவது பெரிய பொதுத்துறை வங்கியாக வந்து பரோடா வங்கியை வந்து பரோடா வங்கியை வந்து மாற்றிருக்காங்க எப்படின்னா மூணு பேங்கை வந்து இணைச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா விஜயா பேங்க் அண்ட் தீனா பேங்க் இந்த மூணு பேங்கையும் இணைக்கும் முடிவுக்கு மத்திய அரசு வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெரிய பொதுத்துறை வங்கி வந்து எஸ்பிஐ வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ செகண்டாக பரோடா வங்கி மாறப்போகுது ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஏஷியன் நாடுகள்லேருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்கிற கச்சா பாமாயில் எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதோடய இறக்குமதி வரியை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டாக குறைச்சிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய சுகாதார முகமை நேஷ்னல் ஹெல்த் ஏஜென்சி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஏஜென்சியை வந்து அத்தாரிட்டியாக மாற்றிட்டாங்க அதாவது நே தேசிய சுகாதார ஆணையமாக மாற்றிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கும் என்ன மாற்றிட்டாங்கன்னா அதுக்கும் வந்து மத்திய அமைச்சரவை வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கு இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிஎம்ஜேஒய் இருக்கு இல்லையா அதாவது இப்போ பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்யா யோஜனா மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சிறந்த முறையில் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக ஏஜென்சியை வந்து அத்தாரிட்டி அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்ஓயு போட்டிருக்காங்க மேம் அதாவது மெமரம் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒப்பந்தம் எதுக்கும் எதுக்குன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கும் மும்பை ஐஐடிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு எம்ஓயு போட்டிருக்காங்க என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எரிவாயு அந்த எரிசக்தி சிறப்பு மையம் அமைக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேரும் வந்து ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் யூகே சின்ஹா குழு இது வந்து ஆர்பிஐ வந்து நியமிச்சிருக்கு யூகே சின்ஹா தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சிருக்கு அது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களோட பிரச்சனைகளை வந்து ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறத ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக ஆர்பிஐ ஆர்கே யூகே சின்ஹா குழு வந்து அமைச்சிருக்கு ஓகேவா யூகே சின்ஹா குழு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐஎன்எஸ் விராட் இது நமக்கு தெரியும் இந்தியாவோட முதல் விமானம் தாங்கிய போர்க்கப்பல் இது வந்து இப்போ ஓய்வு பெற்றுச்சு இதை வந்து அருங்காட்சியகமாக மாற்றுறதுக்கு கொள்கை அளவில் ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிருஷி கிருஷாக் பந்து திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை மேற்கு வங்காளம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா எப்பயுமே கிருஷி கிசான் இதெல்லாம் அப்படி வந்தாவே வந்து விவசாயிகள் ஒரு இன்ட்ரான திட்டம் தான் சரியா இது என்ன இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற விவசாயிகள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா பணம் தருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் வந்து ஒரு பயிர் ஒரு பயிர் வளர்க்குறதுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தருவாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த திட்டம் கிருஷி கிருஷாக் பந்து திட்டம் ஓகே மேற்கு வங்காளம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மின்சாரம் வழங்கிட்டாங்க வழங்குகிற அந்த இலக்கை வந்து அடைஞ்சிட்டாங்க ஓகேவா என்ன திட்டம் மின்சாரம் வழங்குறது வந்து
ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜேஎஃப் தண்டர் செவன்டீன் அதாவது பாகிஸ்தானும் சைனாவும் சேர்ந்து ஒற்றை என்ஜின் பன்முக போர் விமானத்தை வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து அந்த விமானத்துக்கு பேர் வந்து ஜேஎஃப் தண்டர் செவன்டீன் ஓகேவா தண்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஃப்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வரியை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் ஜீனா கூகுள் ஏனா ஆப்பிள் எஃப்னா ஃபேஸ்புக் அண்ட் ஏ இன்னொரு ஏ வந்து அமேசான் இந்த மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வந்து ஐரோப்பாவில் அவங்க பண்ணுற வர்த்தகத்துக்கான வரிகளை அவங்க நியாயமாக தான் செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத உறுதி செய்கிறதுக்காக ஃப்ரான்ஸ் நாடு வந்து இந்த ஜிஏஎஃப்ஏ வரியை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கு ஓகேவா ஜிஏஎஃப்ஏ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் இது அறிமுகப்படுத்தின நாடு வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஃபெஹ் ஃபெஹ்மாரன் ஃபிக்ஸ்டு லிங்க் ஓகேவா அப்படின்னு ஒரு சுரங்கப்பாதையை வந்து திறந்திருக்காங்க இது எங்கே எதையும் எதையும் இணைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க் அண்டு ஜெர்மனி நாடுகளை இணைக்கும் சுரங்கப்பாதை ஓகேவா இதில் பாருங்கள் டென்மார்க்கு ஃபெஹ்மாரன் ஓகேவா மார்க்குக்கு எம்ஏஆர்என் இதில் மார்க்குன்னு இருக்குது இதில் மார்ன் அப்படி அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா ஃபெஹ்மாரன் ஃபிக்ஸ்டு லிங்க் டென்மார்க் ப்ளஸ் ஜெர்மனி மார்க் மார்க் மாரன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபெஹ்மான் அப்படின்னா இருக்கும் நம்ம வந்து ஞாபகத்தை வச்சுக்கிறதுக்காக மாரன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபெஹ்மாரன் மாரன் மார்க் ஓகே சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் உலக நிகழ்வுகள் முடிஞ்சிச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டோட நிகழ்வுகள் சாஸ்ட்ரா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது தொழில்நுட்ப கண்காட்சி மாநாடு இது எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஐஐடியில் நடந்தது ஜான்வரி த்ரீ டு சிக்ஸ் ஓகேவா சாஸ்ட்ரா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப கண்காட்சி மாநாடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அதாவது ஃபேஸ் டூக்கு ஆல்ரெடி சென்னை மெட்ரோ ரயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஃபேஸ் டூவுக்கு வந்து ஜப்பான் பன்னுற பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமையை வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ கோடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ஓகேவா இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க எங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்து எந்த இடம் டு எந்த இடம்னா மாதவரம் டு சோழிங்கநல்லூர் அதே மாதிரி மாதவரம் டு கோயம்பேடு ஓகேவா சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஃபேஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏற்கனவே ஒன்று நடந்துருச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் முதலாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நம்ம ஜெயலலிதா அம்மா முன்னாடி நடந்துருச்சு இப்போ செகண்டு நடக்குது பிளேஸ் வந்து சென்னை வர்த்தக மையமில் அது பாருங்கள் டிஎன்ஜிஐஎம் டிஎன்ஜிஐஎம் டிஎன்னா நான் தமிழ்நாடு ஜி ஃபார் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் ஓகேவா தமிழ்நாடு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் அதுதான் டிஎன்ஜிஐஎம் இதில் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் பங்கேற்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் சவுத் கொ தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா ஃப்ரான்ஸு இங்கிலாந்து இந்த நாடுகள்லாம் வந்து பங்கேற்றுக்குது ஓகேவா அவ்வளோதான் வந்து தமிழ்நாடோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியமனங்கள் யார் யார் வந்து நியமிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேசிய சட்ட ஆணையத்தோட புதிய செயல் தலைவராக வந்து ஏ கே சிக்ரி அப்படிங்கிறவரை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அது அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நேல்சா நேல்சான்னா நேஷ்னல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஓகேவா தேசிய சட்ட ஆணையத்தோட புதிய செயல் தலைவர் ஏ கே அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜான் குமாராம் ஓகேவா அர்ஜான் குமார் சிக்ரி சிக்ரின்னொடனே டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் அக்பர் அக்பர் பதேப்பூர் சிக்ரி அப்படின்னு ஒன்று வந்து உருவாக்குனார் தெரியுமா அதை யோசிச்சு பாருங்கள் அது மாதிரி ஏ கே சிக்ரி சரி ஓகே ஸோ இந்த நால்சா இதோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்குகளுக்கு விரைவா தீர்வு காண்றது ஓகேவா வழக்குகளுக்கு சீக்கிரமாக தீர்வு காண்றது அதே மாதிரி நலிந்த பிரிவினர்களுக்கு வந்து இலவச சட்ட சேவை செய்யணும் மக்கள் நீதிமன்றத்தை அமைக்கிறது ஓகேவா மக்கள் மன்றத்தை அமைக்கிறது இந்த மூணு பாயிண்ட் மூணு தான் வந்து அதோடைய முக்கிய நோக்கம் நாள்ஸ் அப்படின்னா நேஷ்னல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஓகேவா ஏ கே சிக்ரியே மறக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசியோட செயல் தலைவர் அது அதாவது ஆக்டிங் சேர்மேன் தற்காலிக சேர்மேனாக ஹேமந்த் பார்கவாவை நியமிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த பார்கவா பார்த்த உடனே ஒருத்தர் ஞாபகம் வரணுமே 
ஸோ ஹேமந்த் பார்க்கவா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா அதாவது பார்க்கவா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம் சுதிர் பார்க்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய தகவல் ஆணையத்துடைய தலைமை ஆணையராக நியமிச்சிருக்காங்க இல்லையா சுதிர் பார்க்கவா அது மாதிரி ஹேமந்த் பார்க்கவா வந்து எல்ஐசியோட ஆக்டிங் சேர்மனாக நியமிச்சிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பிரேசிலோட புது பிரசிடெண்ட்டாக வந்து ஜெயர் போல்சனரோ அப்படிங்கிறவரை நியமிச்சிருக்காங்க பிரேசிலோட பிரசிடெண்ட் ஜெயர் போல்சனரோ அடுத்து இந்திய போட்டி ஆணையத்தோட செயலாளராக பி கே சிங் போட்டி ஆணையத்தோட செயலாளர் சிங் ஓகேவா செயலாளராக சிங்க நியமிச்சிருக்காங்க சரி ஓகே அவ்வளோதான் நியமனங்கள் முடிஞ்சது அடுத்து விருதுகள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கபி சாம்ராட் உப்பேந்திரா பஞ்சா தேசிய விருது ஓகேவா அதை வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மனோஜ் தாஸ் அப்படிங்கிறவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது ஓகேவா இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்கான விருது தான் இந்த கபி சாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா விருது ஓகேவா சரி இது பார்த்தீங்கன்னா இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் மற்றும் ஒடிசாவோட இலக்கியவாதி ஒடிசாவோட பெர்ஹாம்பூர் பல்கலைக்கழகத்தால் தான் இந்த விழா நடத்தப்பட்டது ஸோ இதில் தான் வந்து இந்த கபி சாம்ராட் உப்பேந்திரா பஞ்சா தேசிய விருதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒடிசாங்கிறதுனால அந்த மாதிரி கபி சாம்ராட் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி வருது நே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு வாட்டி படிச்சிங்கன்னாவே உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துடும் இது வந்து இலக்கியத்தில் வாழ்நாளுக்கு வாழ்நாள் சாதனைக்கான விருது ஓகேவா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைக்கான விருதுக்கு வாங்கினவர் மனோஜ் தாஸ் ஓகேவா மனோஜ் தாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லீஜன் ஆஃப் ஹானர் அவார்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட உன்னதமான சேவைகளுக்காக வழங்கப்படும் உயர்ந்த விருது தான் இந்த லீஜன் ஆஃப் ஹானர் ஓகேவா இது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாடு இல்லையா ஸோ ஃப்ரான்ஸ் அணி கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க உலகக்கோப்பை போட்டியில் வந்து செகண்ட் டைமாக வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வின் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் ஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து ஃபுட்பாலில் வின் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த லீஜன் ஆஃப் ஹானர் அப்படிங்கிற அவார்டு வந்து ஃப்ரான்ஸ் அணி ஃப்ரான்ஸோட ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் விருதுகள் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் பார்க்கலாம் அதாவது இந்திய நிதிநிலை தன்மை அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னு ஒன்று விட்டுருக்காங்க இது வந்து ஆர்பிஐயோட பத் பதினெட்டாவது வெளியீடு ஓகேவா ஸோ இயர்லி டுவைஸ் ரெண்டு தடவை வெளியிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம சக்திகாந்த் தாஸ் ஆர்பிஐ ஆளுநராக பொறுப்பேற்ற பின்னாடி வெளியிடுற முதல் அறிக்கை இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மார்ச்சில் வணிக வங்கிகளோட நிகர வாராக்கடன் விகிதம் வந்து பதினொன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்குது ஓகேவா வணிக வங்கிகளோட வாராக்கடன்களோட விகிதம் வந்து பதினோரு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்குது இதே வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் செப்டம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு டென் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டாக இருந்திருக்கு இன்னொன்று வந்து மறுசீரமைக்கப்பட்ட நிலையான முன்னேற்றங்களின் விகிதமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பரில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவில் சீரான வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்திய நிதி நிலை தன்மை அறிக்கை ஓகேவா ஆர்பிஐ வெளியிடுறது சரி ஓகே இது உள்ளதான் பொருளாதாரம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவோட சாங் அதாவது ச சாங் இ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு விண்கலம் வந்து விண்கலம் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காகன்னா நிலவோட இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா நிலாவோட இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து இருண்ட இருண்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அங்கே வந்து தரை இறக்கி சாதனை படைச்சிருக்காங்க ஓகேவா அந்த இருண்ட மறுபக்கத்தை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓன் கர்மான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நிலாவோட இருண்ட இன்னொரு பக்கம் நமக்கு எல்லாமே ஒயிட் சைட் தான் நமக்கு தெரியுது இருண்ட இன்னொரு பக்கம் வந்து ஓன் கர்மான் இதுக்கு வந்து சைனா வெளியிட்டு சரி சைனா அனுப்பியிருக்கிற விண்கலத்தோட பேர் சாங்கி ஃபோரு ஆனால் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சேஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் நிலாவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா பிளாக் சைடாக வந்துருந்தானே சேஞ்ச் பண்ணதுனால சேஞ்ச் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை வந்து அனுப்பியிருக்காங்கன்னு ஞாபகத்தை வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாசாவோட 
ஒசிரிஸ் ரே அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோள் வந்து பூமியிலேருந்து பதினோரு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற பெண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு குறுங்கோளோட சுற்றுவட்ட பாதையில் நுழைந்து சாதனை படைச்சிருக்கு ஓகேவா நாசாவோட ஒசிரிஸ் ரே சரியா அதாவது பூமியிலேருந்து அந்த பெண்ணுங்கிறது பூமியிலேருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் பதினோரு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது ஓகேவா பதினோரு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற இருக்கிறது வந்து பெண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு குறுங்கோள் அந்த குறுங்கோளோட சுற்றுவட்ட பாதையில் அந்த செயற்கைக்கோள் நுழைஞ்சிருக்கு அந்த அது வந்து நாசா விட்டுருக்கு ஒசிரிஸ் ரே சரியா சரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா விளையாட்டு நிகழ்வுகள் செவன்டீன்த்து ஆசிய கோப்பை கால்பந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய அரபு அமெ அமெரிக்க அதான் ஐக்கிய அரபு அமெரிக்க நாடுகள் ஸோ அங்கே நடக்க போகுது டேட் ஜான்வரி ஃபைவ்லேருந்து பிப்ரவரி ஒன் வரைக்கும் நடக்க போகுது அணிகள் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக இருபத்தி நாலு நாடுகள் அது இருபத்தி நாலு அணிகள் வந்து பங்கேற்கிறாங்க ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃபாவில் வந்து இந்தியா வந்து நைன்டி செவன்த்து பிளேஸில் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நைன்டி செவன்த்து பிளேஸில் ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப்பில் இந்தியாவோட பிளேஸ் வந்து நைன்டி செவன்த்து பிளேஸ் இதுக்கு ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வந்து நடக்கிறது வந்து ஏஷிய கோப்பை கால்பந்து சரியா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதிக சர்வதேச விக்கெட்டுகளை எடுத்த இந்திய பந்து வீச்சாளர் யாருன்னா ஜஸ்பிரிட் பும்ரா ஓகேவா மொத்தம் செவன்டி எயிட் கே கேட்ச் பிடிச்சிருக்கிறார் போல இருக்குது செவன்டி எயிட் விக்கெட்ஸு கேட்ச் இல்லை செவன்டி எயிட் விக்கெட்ஸ் வந்து அவர் வந்து விழுந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன் டெஸ்ட்டு போட்டியில் வந்து நாற்பத்தெட்டு விக்கெட்டு விழுந்திருக்கு பதிமூணு ஒன் டே மேட்சில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் விக்கெட்ஸு அதே மாதிரி எட்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் வந்து எயிட் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட அதிக சர்வதேச விக்கெட்டுகளை எடுத்த இந்திய பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரட் பும்ரா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரே டெஸ்ட் தொடரில் இருபது கேட்சு பிடிச்ச இந்திய வீரர் ரிஷப் பந்த் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆஸ்திரேலியாவிலேயே சதம் அடித்த ஆஸ்திரேலியாவில் சதம் அடித்த இந்திய விக்கெட் கீப்பர் அவர் தான் அதே மாதிரி வெளிநாட்டில் போய் ரெண்டு சதம் அடித்த முதல் விக்கெட் கீப்பர் வந்து அவர் தான் ரிஷப் பந்த் ஓகேவா பந்து ரிஷப் பந்த் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பந்து பந்துக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து சர்வதேச விக்கெட் எடுத்த இந்திய பந்து வீச்சாளர் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிட் பும்ரா ஸ்ப்ரிட் ஓகேவா ஒரு ஸ்ப்ரிட்டோட பந்து எல்லாத்தையும் அதாவது விக்கெட்டை போட் விக்கெட் இது பண்ணிட்டாரு ஓகேவா ஸ்ப்ரிட் ஸ்ப்ரிட்னா சர்வதேச விக்கெட்டு கேட்சஸ்னா பந்து ஓகேவா பந்தில் தானே கேட்ச் படிக்க முடியும் ரிஷப் பந்த் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம பாருங்கள் சிம்பிளாக ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பரோடா பேங்க் என்னது இரண்டாவது பெரிய பொதுத்துறை வங்கியாக மாற்ற சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மூணு பேங்க் என்னது பரோடா விஜயா தீனா செகண்ட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது ஏஷிய நாடுலேருந்து அந்த கச்சா பாமாயிலி எண்ணெயோட இறக்குமதி வரி ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎம்ஜேஏஒய் என்னது பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா ஸோ அதுதான் வந்து தேசிய சுகாதார முகமையை வந்து சுகாதார ஆணையமாக மாற்றிட்டாங்க ஏஜென்சியை வந்து அத்தாரிட்டியாக மாற்றிட்டாங்க அது ஒன்று யூகே சின்ஹா குழு எதுக்காக அமைச்சாங்க அந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களோட பிரச்சனைகளை ஆய்வு செய்கிறதுக்காக ஆர்பிஐ அமைச்சது யூகே சின்ஹா குழு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு யாருக்கு கொடுத்தாங்க என்ன திட்டம் அது கிருஷி கிருஷாக் பந்து திட்டம் சரியா ஸோ இது வந்து என்னது ஒரு வேலை விவசாயிகள் யாராவது பதினெட்டு வயசுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களை இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க ஒற்றை பயிர் ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அருங்காட்சியகமாக எதை மாற்ற போகிறாங்க ஐஎன்எஸ் விராட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்திருக்கு மின்சாரத்தில் ஸோ மகாராஷ்டிரா மின்சாரம் வழங்கலில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் கிடஞ்சிருக்கு ஜேஎஃப் தண்டர் செவன்டீன் அப்படிங்கிறது என்னது பாகிஸ்தானும் சைனாவும் சேர்ந்து ஒற்றை இன்ஜின் பன்முக போர் விமானம் ஓகேவா போர் விமானம் தான் தண்டர் செவன்டீன் ம் சரியா ஜிஐஎஃப்ஏங்கிறது என்னது ஃப்ரான்ஸ் போட்டிருக்க வரி அதாவது கூகுள் ஆப்பிள் ஃபேஸ்புக் அமேசான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபெஹ்மாரன் ஃபிக்ஸ்டு லிங்க் ஃபெஹ்மாரன் மாரன் நசன் இல்லையா மாரன் டென்மார்க் மார்க் அதே மாதிரி ஜெர்மனி ஸோ 
இது ரெண்டும் இணைக்கிற ஒரு சுரங்க பாதை தான் இந்த ஃபெஹ்மாரன் ஃபிக்ஸ்டு லிங்க் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த்து பாருங்கள் சாஸ்ட்ரா டூ தௌசண்ட் தமிழ்நாடோட தொழில்நுட்ப கண்காட்சி மாநாடு தான் வந்து சாஸ்ட்ரா கண்காட்சி சாஸ்ட்ரா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபேஸ் டூ என்னது மெட்ரோ ரயில் ஜப்பான் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஃபேஸ் டூக்கு அடுத்து தமிழ் டிஎன்ஜிஐஎம் ஸோ தமிழ்நாடு குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்ரி சிக்ரினா என்ன ஞாபகம் வருதா தேசிய சட்ட ஆணையத்தோட புதிய செயல் தலைவர் தான் ஏ கே சிக்ரி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கவா பார்க்கவா என்ன பார்க்கவா ஹேமந்த் பார்க்கவா எல்ஐசியோட செயல் தலைவர் எல்ஐசி எல்ஐசியை பார்க்கவா அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா நெக்ஸ்ட்டு மனோஜ் தாஸ் யார் இந்த மனோஜ் தாஸ் இலக்கியத்தில் வாழ்நாள் சாதனைகள் வருது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த கபி சாம்ராட் உபேந்திரா பஞ்சா தேசியா வருது அது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு லீஜன் ஆஃப் ஹானர் லீஜன் ஆஃப் ஹானர் வந்து ஃப்ரான்ஸு ஃப்ரான்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கு ஃப்ரான்ஸ் கால்பந்தாட்ட வீரர்களுக்கு சேஞ்ச் ஃபோர் சேஞ்சுனாவே என்னது அந்த சைனாவோட வெண்கலம் அதாவது அது சாங் இ ஃபோர் தான் நம்மளோட ஞாபகத்துக்காக சேஞ்ச் ஃபோர் நிலாவோட இன்னொரு பக்கம் இரண்டு பக்கத்தை பக்கத்தில் போய் அந்த விண்கலத்தை இறக்கி சாதனை படிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பெண்ணு பெண்ணுங்கிறது என்னது ஸோ இது பூமியிலேருந்து பதினோரு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது இது நாசாவோட ஒசிரிஸ் ரே ஞாபகம் இருக்கா ஒசிரிஸ் ரே அப்படிங்கிறது வந்து பெண்ணு குறுங்கோளோட சுற்றுவட்ட பாதையில் நுழைஞ்சு சாதனை படைச்சிருக்கு அடுத்து ஜஸ்பிரிட் பும்ரா ஸ்பிரிட்டு ஸ்பிரிட்டோட விக்கெட்டு போட்ட விக்கெட்டெல்லாம் பிடிச்சவர் யார் நம்ம ஜஸ்பிரிட் பும்ரா இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டோட அதிக சர்வதேச விக்கெட்டுகளை எடுத்த இந்திய பந்து வீச்சாளர் இதே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒரே டெஸ்ட் தொடரில் இருபது கேட்சை பிடிச்ச இந்திய வீரர்னா ரிஷப் பந்த் ஓகேவா ஸோ ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அகெயின் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் வரும் திருப்பி திருப்பி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டிஎன்பிசி கடல் சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் தேங்க்யூ